എ ബി സി കാർഗോ പ്രവാസികൾ പറയട്ടെ തുടരുകയാണ് ശ്രീ ഷഫീഖ് സി കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രവാസികളെ മടങ്ങി അത്യാവശ്യമായി വരേണ്ട പ്രവാസികളെ കൃത്യമായി കൊണ്ടുവരാൻ സമയബന്ധിതമായി കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് വേണ്ട ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരുക്കുവാൻ സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് അവിടെ ആര് വലുത് ചെറുത് എന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ പറയുക തന്നെ വേണം അതിന് യാതൊരുവിധ സങ്കോചവും പാടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ് പ്രവാസികളാണ് അവിടെയുള്ളത് അവർക്ക് വേഗത്തിൽ മടങ്ങി വരേണ്ടവരെ മടങ്ങി കൊണ്ടുവരണം ഒപ്പം അവിടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ അവരെ ആശങ്കയിലാക്കാതെ കാരണം രോഗം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടി തന്നെ അവർക്ക് ആശങ്ക ജനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവിടെ പ്രചരിക്കാനും പാടില്ല ആ രീതിയിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടത് സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും ഒരുമിച്ചാണ് അത് എത്രത്തോളം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം ശ്രീ ഷഫീസ് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആണല്ലോ നാട്ടിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് എറ്റപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് ഇത്ര വലിയ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തായാലും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ഇവരെ ഇത്തരം ആളുകൾ പേടിപ്പിച്ച് നാട്ടിലെത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ നിൽക്കണവരെ എന്തെങ്കിലും സാഹപ്പെടുത്തരുത് ഇവിടെ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വളരെയധികം ഇടപെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എന്റെ വീടിന്റെ നാടി നാട്ടില് ആയിരക്കണക്കിന് ഇത്തരം ആളുകളെ താമസിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കൂളുകൾ ഹോട്ടലുകൾ റിസോർട്ടുകൾ എല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ചെറിയ ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരെ അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അതിന് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് സംഘടനകളും ആളുകളും അങ്ങ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കരിവാരി തേക്കാനുമല്ല കാരണം നമ്മുടെ മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് വലിയ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മാന്യമായ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം വേണം അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വീഴ്ച കൊണ്ടോ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പാളിച്ച സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കരിവാരി തേക്കുവാൻ അല്ല ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയതേയില്ല പക്ഷേ ആ ചർച്ചയുടെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് ഇത് കാണിക്കേണ്ടി വരിക മാത്രമായിരുന്നു അതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണം പറഞ്ഞോളൂ നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് ആൾക്കാരെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി വന്നത് ഈ വരുന്ന ആളുകളൊന്നും സാമ്പത്തികമായിട്ട് കഴിവുള്ളവരൊന്നുമല്ല പല ആളുകളും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ വിസിറ്റിങ്ങിന് വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളുകൾ നിന്ന് കുടുംബത്തെ ഒപ്പം നിന്ന് അതേപോലെ കാരണന്മാരുണ്ട് ഗർഭിണികളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഈ ഈ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ ചാൻസ് കിട്ടി കേറ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇനി സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ ആവുകയാണ് അടുത്ത ഇത് വരുന്നത് അതൊന്നും ആർക്കും ചിന്തിക്കാനും കൂടെ പറ്റണില്ല നാട്ടിൽ വരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നൊന്നും അത് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാണ് അതൊന്നും ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ എടുത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇപ്പൊ അടിയന്തരമായിട്ട് നാട്ടിലെത്തുന്ന എത്തേണ്ട ആളുകളെ എത്രയും വേഗം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് അടിയന്തരമായി ഒരു മുൻഗണനാ ക്രമം എങ്ങനെ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പറഞ്ഞാട്ടെ ഇവിടെ പ്രായമായ ആളുകളുണ്ട് ഗർഭിണികളുണ്ട് അതുപോലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് പല അക്കോമഡേഷനിൽ അവരെ താമസിച്ചു ഇരിക്കുന്നു അവർക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ഒന്നും അല്ല അവര് നിൽക്കുന്നത് എംബസിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുള്ളത് ഈസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എംബസിയുടെ കീഴിൽ 
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മള് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് അവിടുത്തെ ഇടപെടൽ കാര്യക്ഷമമല്ല എന്നാണ് അങ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ ഈസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസിൽ അത്രക്ക് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പ്രകടമായിട്ടുള്ള അത്തരം ഒരു ഇടപെടലുകൾ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് അവിടെ കൃത്യമായി ഇടപെടൽ നടക്കുന്നതായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അതെ അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് എംബസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസ് അങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം റിയാദിലാണ് എംബസി ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാണ് ഒരു കോൺസുലേറ്റ് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ പുറക്കണം എന്നുള്ളത് അതിന് ഇപ്പൊ ഫിലിപ്പീൻ്റെ അതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എംബസി ആ കോൺസുലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവരെ ബാക്ക് ഓഫീസ് ആയിട്ട് അവിടെ ലാബറട്ടാഷ് മുതലുള്ള ആൾക്കാരെ കിരുത്തി ഉള്ള ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം സംവിധാനമെങ്കിലും ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാലങ്ങളായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ ഇതുവരെ ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല അതുപോലെ എംബസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് കൂടുതൽ മലയാളികൾ നമ്മളെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ കൂടുതൽ സ്റ്റാഫുകളെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളെ നിയമിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അതിന് തൃപ്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി തരാൻ അവർ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ നിരവധി രക്ഷിതാക്കളാണ് ഇവിടെ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനം പോലും ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉള്ളത് ജോലിയും ശമ്പളമൊന്നും ഇല്ലാതെ കുട്ടികളുടെ ഫീസ് അടക്കാൻ പറ്റാതെ ഉള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് സ്കൂളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ സ്കൂൾ ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂളാണ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പണ്ടുള്ള സ്കൂളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ആ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫീസിൽ ഒരു ഇളവ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് എംബസി സ്കൂൾ അധികൃതർ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു അതിനൊന്നും ഒരു പരിഹാരം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ കുട്ടികളെ മാർച്ചിലെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് നിരവധി രക്ഷിതാക്കൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടും ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രകാരം നാട്ടിലയക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ക്യാൻസലേഷനും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വന്നിരുന്നു ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് അവരെ നാട്ടിൽ അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവർക്ക് ആർക്കും സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ ഫീസ് കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനൊന്നുള്ള കഴിവുള്ളവരല്ല സ്കൂളിന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട് അത് ആ ഫണ്ട് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ ശ്രീ ഷെഫീഖ് അതിന്റെ ഈ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ജനാധിപത്യ രീതിയിലാണ് ഇതുവരെയും ഇവിടെ സ്കൂളിൽ എലക്ഷനൊക്കെ നടത്തി കേറ്റ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് എംബസി നേരിട്ട് ഏഴുപേരായിരുന്നു നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അഞ്ചാക്കി കുറച്ച് രണ്ടുപേരെ എംബസി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയർമാനെ തന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു ആളെ കൂടെ എംബസി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഇത്തരം സംവിധാനം ഒക്കെ നിന്നു പോവുകയാണ് അതുകൂടാതെ ഹയർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനമുണ്ട് അത് എംബസി നേരിട്ട് ആൾക്കാരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണമാണ് ഈ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണേലും സൗദി അറേബ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനൊരു പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുള്ളതാണ് അതിൽ അധികം കേരളക്കാർ തന്നെയാണ് ആ അവരെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രതിനിധിനെ പോലും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ മൂന്നാളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ തന്നെ ഒരാളിപ്പോ ലീവ് എടുത്ത് വിദേശത്ത് ഏതോ ജോലി കിട്ടി പോയിരിക്കും ഈ രണ്ടുപേരാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ഈ ഒരു ഒഴിവിലേക്കെങ്കിലും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യന്ന് ഒരു മലയാളീനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യം കൂടെയാണ് ഈ എംബസിനോട് വെക്കാനുള്ള അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ശ്രീ ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ ഷൈൻ ടി ജെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചില നേരത്തെ നമ്മുടെ ശ്രീ അഷ്റഫ് വേങ്ങാട്ടും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഷഫീഖും പറയുകയുണ്ടായി ഒട്ടേറെ ആശങ്ക അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്
ലിയോ ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ആശങ്കകൾ അസ്ഥാനത്താണ് പിന്നെ മരണ നിരക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സൗദിയിലുള്ള മരണ നിരക്ക് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജിന് താഴെയാണ് അൻപതിനായിരം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് മുപ്പതിനായിരം കേസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതെല്ലാം രോഗലക്ഷണം കുറഞ്ഞവരും മൈൽഡ് കേസസുകളുമാണ് അപ്പം മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജിന് താഴെയാണ് പിന്നെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോവിഡുമായി ബന്ധമല്ലാത്ത രോഗവും അതോടൊപ്പം മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കോവിഡിലാകെ പതിമൂന്ന് മലയാളികൾ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും മറ്റ് രോഗങ്ങൾ മൂലം ധാരാളം മലയാളികൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് ബാക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ചികിത്സ കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് മൂലമാണ് അത് അവരുടെ കൂടെ ആശങ്കയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നമ്മളെ മിനിസ്ട്രി ഹെൽത്തിലെ അധികാരികളുമായിട്ടും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൗദി ഡോക്ടർമാരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞത് പ്രവാസി സമൂഹം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല മറ്റ് സമൂഹങ്ങളിലും ഈ ആശങ്കയുണ്ട് ഈ ആശങ്ക ഉള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എം ഒ എച്ച് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് അവരതിനെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുകയും അവർക്ക് വേണ്ട സംവിധാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിരുന്നാലും പലരും ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്തവരും മറ്റും കാണും അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും അത്യാവശ്യക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ സംവിധാനവും ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചർച്ചയിൽ ആദ്യമേ മുതലേ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തൊരു വിഷയമുണ്ടല്ലോ ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റി നാട്ടിൽ ഇല്ല എന്ന് അപ്പൊ ആ ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റി നാട്ടിൽ ഇല്ല നാട്ടിൽ ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റി പരിമിതമാണെന്ന് അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റി പരിമിതമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രവാസികൾക്ക് ഇപ്പം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൂടി നമ്മൾ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുത്ത് വേണം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് ഉടനെ എമർജൻസി ആയിട്ട് പോകണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുക പിന്നെ നാട്ടിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പ്രശംസനാഹീയമാണ് അഭിനന്ദനാർഹമാണ് മാതൃകാപരവുമാണ് അതെല്ലായിടത്തും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പറയാതെ അറിഞ്ഞാണ് ആ സ്കൂളുകളും മറ്റുകളുമാണ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതെ ആ വീഡിയോയിലെ കണ്ട് പലരും ഇവിടെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതേ അത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വരുത്തില്ല പിന്നെ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാറന്റൈൻ തന്നെ ഏഴ് ദിവസം വേണോ പതിനാല് ദിവസം വേണോ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ പോലും പ്രവാസികൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം എടുക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രോട്ടോകോളും ഗൈഡ് ലൈനും ഐ സി എം ആറിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് എടുക്കണമെന്നാണ് ഐ സി എം ആർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനാല് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ ആണ് എന്തായാലും അക്കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രവും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട് ശ്രീ അഷ്റഫ് വെങ്ങാട്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമുക്ക് പ്രവാസികൾ മടങ്ങിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മടങ്ങിയെത്തുന്നതിലെ കുറേയേറെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ സജീവ ചർച്ചയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ വിഷയമൊക്കെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ദമാമിൻ്റെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസിലൊക്കെ തന്നെ കോൺസുലാർ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകണം അവിടെ ഒരു കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ അനിവാര്യതയൊക്കെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വേഗത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട ഗർഭിണികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊഴിൽ നഷ്ടമായവരെ കുറിച്ച് ജയിൽ മോചിതരായവരെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പോയവർ നാട്ടിലേക്ക് എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു വിഷയം അതിനി വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങയുടെ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങയുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഉണ്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രി കേന്ദ്ര പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞ ഇരുപത് ലക്ഷം കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് അതിനെയൊക്കെ കാണുന്നത് ക്വാറന്റൈനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ
സന്നദ്ധമാക്കി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അവർ കയറി പോരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയിട്ടും ലഭിക്കുന്നത് തീർത്തും ഒരു നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ട കുറെ വീഡിയോസ് ഈ ക്വാറന്റൈനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമാണ് വളരെ മോശമാണ് ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മള് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സെർവന്റിന് പോലും കൊടുക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സ് അനുവദിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിന് ഒരു പൊതുബോധം ആ പൊതുബോധം പോലും സമ്മതിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവാസി പോകുന്നത് തീർച്ചയായും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരള ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന ആ ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനത്തോട് പൂർണ്ണമായും സമരസപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി തന്നെ പക്ഷെ അവിടെ എത്തുമ്പോ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകരണം ഈ രൂപത്തിലല്ല തീർത്തും നിഷേധാത്മകമായ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയല്ല ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമല്ല രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് വെറും രാഷ്ട്രീയമാണ് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോകരുത് ഈ മഹാമാരിക്കാലം നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് ഇവിടെയുള്ള നന്മ കെടുത്തരുത് എന്ന് പറയുന്നവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയാൽ സ്വാഭാവികമായും വളരെ സുന്ദരമായി കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുമായിരുന്നു തുടക്കത്തിലെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണപക്ഷം പ്രതിപക്ഷം രണ്ട് തലത്ത് കൊണ്ട് നീക്കിയപ്പോ നീങ്ങിയപ്പോ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒരു രീതിയിലും അടുപ്പിക്കാത്ത ഒരു സമീപനം ഭരണപക്ഷം കൈകൊണ്ടപ്പോ തീർച്ചയായും അവിടെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അവിടെ പിന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പൊതുബോ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പൊതുബോധമുണ്ട് ആ പൊതുബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ കോവിഡ് ബാധരിൽ കോവിഡ് ബാധിതരിൽ നിന്ന് കേരളം ഇത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമാകാനുള്ള കാരണം കേരളത്തിന്റെ ആ ഒരു പൊതുബോധമാണ് ആ പൊതുബോധത്തിന്റെ പിന്നെ ഒരു ആ നേട്ടം അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായും ആ കാലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അതിന്റെ നേട്ടം അവകാശപ്പെടുമെങ്കിലും അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടം ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന ആ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ച സർക്കാരുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ കാലങ്ങളായി അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ഒരു പൊതുബോധത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കോവിഡ് ബാധിതരായാലും അവർക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തെ ഈ മഹാമാരിയിൽ ഒരു അകലം വരെയെങ്കിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സർക്കാരിന്റെ മാത്രം ഗുണമായി അതും കാണണ്ട അവിടെ ഉള്ള പൊതു ആ പൊതു ജനങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് ആ മനസ്സ് നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വർഷം കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മനസ്സല്ല ആ പ്ര മനസ്സിനിടയിലാക്കാണ് ഈ പ്രവാസി സമൂഹം ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് ആ പ്രവാസി സമൂഹമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്രയും അധികം കഠിനാധ്വാനം സ്വയം ഒരുക്കി തീർന്നിട്ട് പോലും സ്വന്തം രാജ്യത്തെയും സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും പിന്നെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനും അവരെ വളർത്താനും അവർ അവരെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാനും മുന്നോട്ട് വന്ന ഈ പ്രവാസിയെ ഒരു വളരെ കാലം കേന്ദ്രമായാലും കേരളമായാലും നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കും വളരെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള അനുമതി ഈ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരാനുള്ള അനുമതി നൽകിയത് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ മാനസിക മാനസികമായ സംഘർഷത്തിൽപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പേർ ഇവിടെ മരിച്ചു പോകുന്നു അവരൊക്കെ നാട്ടിലെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞവർ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് സമീപരിധി മൂലം ശ്രീ അഷ്റഫ് വേങ്ങാട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ആ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എ ബി സി കാർഗോ പ്രവാസികൾ പറയട്ടെ അവസാന മിനിറ്റുകളിലേക്ക് അടക്കും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഇടവേള അനിവാര്യം എ ബി സി കാർഗോ പ്രവാസികൾ പറയട്ടെ അവസാന സെഷനിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ശ്രീ സജീവ് കുമാർ നേരത്തെ ശ്രീ ഷഫീഖ് സി കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് സജീവ പരിഗണനയിൽ എത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് കരുതുന്നില്ലേ കാരണം ഈസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസിലെ കോൺസുലാർ സേവനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ഒന്ന് രണ്ട് അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് സൗജന്യം നൽകേണ്ടതല്ലേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പം തന്നെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ആധി അകറ്റേണ്ടതല്ലേ
അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയ ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് അത് പര്യാപ്തമല്ല അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തോട് കേരളം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റ് അനുവദിക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ രണ്ട് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു നമുക്കറിയാം സൗദി അറേബ്യയിൽ റിയാദിലാണ് എംബസി ഉള്ളത് ഒരു കോൺസുലേറ്റ് ജിദ്ദയിലാണുള്ളത് എന്നാൽ എംബസിയിൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സർവീസ് സേവനം സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല സൗദി അറേബ്യ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും ആൾക്കാർക്ക് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും എംബസി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട ഫ്ലൈറ്റുകൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തത് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് റിയാദിലും ജിദ്ദയിലും എത്തി യാത്ര ചെയ്ത പ്രവാസികളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സൗദി അറേബ്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എംബസി കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആ പര്യാപ്തമായ പര്യാപ്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു എംബസി സ്കൂളില് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ ഫീസ് ഇളവ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ കോവിഡിന്റെ വ്യാപനം തുടങ്ങിയ ആ അവസരത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളും അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിർത്തിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വിഷയം പ്രവാസികാരി വകുപ്പിനും എംബസിയും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അതിന് മറുപടി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് എന്റെ അറി എൻ്റെ അറിവിൽ എംബസിയിൽ നിന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം അതിന്റെ ഉപദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് തിരികെ പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടായി ഇവിടെ പ്രവാസി ആദ്യ ആദ്യമായി കേരളത്തിലേക്ക് പോയ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ അത് ഏത് സ്കൂളാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല അധ്യാപകൻ ഇവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവധിക്കാലമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു സൂമിലൂടെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിലിരുന്നാലും ക്ലാസ് നടത്താം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവർക്ക് ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ടിക്കറ്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ കമ്പനിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് വിസിറ്റ് വിസയിൽ വരുന്നവർ തീർച്ചയായും റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് കൂടി കൊണ്ടായിരിക്കില്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ജയിൽ മോചിതരുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അത് മാത്രമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊഴിൽ നഷ്ടമായവർക്ക് അവരുടെ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഈ ഒരു വിഷയ സാഹചര്യത്തിൽ പിരിച്ചു വിടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ അതാണല്ലോ അവിടുത്തെ നിയമം ണം അതെ അർഹതപ്പെട്ടവരെ അക്കാര്യത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ പ്രവാസി സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്നും അത്യാവശ്യമായി മടങ്ങേണ്ടവരെ മാത്രം മടക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് സംഭവിച്ച് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ഗർഭിണികൾക്ക് വയോധികർക്ക് രോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒക്കെ തന്നെ അടിയന്തരമായി ചികിത്സ കിട്ടേണ്ടവർക്ക് ഒക്കെ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്ക അകറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിഹാരമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയേറെ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പരാതികളൊക്കെ തന്നെ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമുക്ക് ധൈര്യമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശവുമായി മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവാസികൾ വിദേശത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ആശങ്കയിലോ പ്രതിസന്ധിയിലോ ആകില്ല അവിടെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളുടെ കരങ്